നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള എക്സസൈസസാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് അതൊക്കെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് നയൻ പൈക്കോ ഫാരഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ബി പാർട്ട് What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? So here you are given three capacitors equal value on 9 pi co-farad. That is the combination of the effective capacitance under the unit. That is the potential difference across the unit. Now, what is the potential difference? Now, what is C? 9 into 10 raised to minus 12 farad B നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ സി ഇക്വാലൻ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി അങ്ങനെയാണ് പോവുക സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി പ്ലസ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് അവസാനത്തേത് എൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ബൈ സി സോ വൺ ബൈ സി ഇക്വാലൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ അതിൽ നിന്ന് സി ഇക്വാലൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ അത് എപ്പോഴും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ റെസിപ്രോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ത്രീ പൈക്ക് ഓഫ് ഹയർ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ചാർജ് ക്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി സി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ബി ഓൾസോ ഗിവൺ സോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് പൈക്ക് ഓഫ് ഹയർ ഓർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ കൂൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി അതിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓൾ ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഹവ് ദ സെയിം ചാർജ് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓരോ കപ്പാസിറ്റിനും അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി അപ്പോൾ ക്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീരീസ് കോമ്പിനേഷനാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലും ഒരേ ചാർജാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ക്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വി വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നും ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് മൂന്നിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസസ് ടു പൈക്ക് ഓഫ് ഹയറഡ് ത്രീ പൈക്ക് ഓഫ് ഹയറഡ് ആൻഡ് ഫോർ പൈക്ക് ഓഫ് ഹയറഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ വോട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ determine the charge on each capacitor if combination is connected to 100 volt supply appo ivide namukku different capacitors ana equal alla 2 3 4 
picofarad combination connected in parallel endamatha partila charge aanu kandupidikkanda ore capacitor nam across la charge parallel combination aavumbo charge engine irikkum the charge will not be equal it depends on the capacitance okay so we'll solve the problem we're given c1 c2 c3 in parallel combination the effective capacitance c equal to c1 plus c2 plus c3 or you can write c equal to 2 plus 3 plus 4 picofarad which is 9 picofarad now charge on each q1 c1 v uh, remember capacitors are connected in parallel so across all the capacitor you have the same pd potential drop all capacitor nam across aitla the same aayirikum karanam parallel combination aanu so charge across c1 uh, c1 that is q1 c1 v will be 2 into 10 raised to minus 10 coulomb charge on c2 q2 equal to c2 v that is 3 into 10 raised to minus 10 coulomb charge on c3 that is q3 equal to 4 into 10 raised to minus 12 into 100 so 4 into 10 raised to minus 10 coulomb with three guiding a say the guy in upon them cover your capacitor across the charge with the combination a effective capacitance with okay when slide and down with you know at the other in a parallel plate capacitor with air between plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? In this case, we have a parallel plate capacitor and the area and distance between the plates. We have a capacitance. It is very direct and simple. You just have to apply the formula. In this case, this capacitor is a 100 volt supply. Then what is the charge on each plate of the capacitor? So, parallel plate capacitor and capacitance C equal to epsilon 0 A by D. All the quantities are given. Epsilon 0, 8.85 into 10 raise to minus 12. Then A area, 6 into 10 raise to minus 3 by D, 3 into 10 raise to minus 3. We will get 17.7 into 10 raise to minus 12 farad. So, capacitance is equal to. Now, charge Q equal to CV, C area. V is on the tender, so substitute the denial, you will get 17.7 into 10 raise to minus 10 coulomb, 1.8 into 10 raise to minus 9 coulomb, I read the link, okay, clear, at the down, explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8, and the child, the third to Mumbala goes to, a 3 millimeter thick mica sheet, Dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remained connected after the supply was disconnected. This question is a continuation of the continuation. So, if you are introducing a mica sheet, if you are introducing a mica sheet, you will be able to use a mica sheet. If you are introducing a mica sheet, you will be able to use a capacitance in the sum of the epsilon 0 a by d in the other k times increase upon while voltage supply remain connected and after the supply was disconnected in and the case alum ulla in the sum of the ladana so it's a lot okay so k you are given k equal to 6 capacitance will be changed so c dash and then we are getting new capacitance c dash is equal to k into c c namukha mumba the thanna question illa answer on a video it's a lot of the same question a continuation item another way to another about c a kind of question the answer on a 
so kc chida yimbo you will get 106.2 picofarad ini idu charge eeyanengil means if it is connected to a supply what is the charge q equal to c dash v capacitance new capacitance substitute eeyanu so c dash v will get 106 into 10 raised to minus 10 or 1.06 into 10 raised to minus 8 kuru ok means law nandu 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 b part nandu nandu b part nandu pd what happens to the pd micro sheet introduce same word la pd nandu pinna charge so pd decreases on introducing micro sheet so, we will introduce the micro sheet in the capacitance variation and the PD variation. So, V dash new PD equal to V by K. Substitute in the we will get V dash equal to 16.67 volt. And the new charge, let it be Q dash, Q dash equal to C dash, V dash. That is, we will get values. C dash um, V dash is substituted in the nyal, you will get 1770 into 10 raise to minus 12 or 1.77 into 10 raise to minus 9 cool. Ok, clear right now the area you know. Next question. Question number 10. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? What all quantities are given? You are given capacitance 12 picofarad, voltage 50 volt, and you are asked to find out the electrostatic energy. Okay, so simple question. Okay, solution. So, energy stored in the capacitor half CV square, half into C substitute to V square. So, you will get 1.5 into 10 raised to minus 8 joule. Ok, next one, question number 11, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 pf capacitor, how much electrostatic energy is lost in the process? The capacitor is 600 pf charged by 200 volt. What is the energy lost? So, uh, the charged capacitor is disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor. If you charge the capacitor, supply will disconnect the uncharged capacitor. Up and die energy loss on a conductor. Okay, no coming in on a chain on no come. Turn it like I ring a C then volt voltage 200 volt. Initial energy at Rana no come. Initial energy half CV square half C 600 into 10 raised to minus 12 V square 200 into 200 will get 12 into 10 raised to minus 6 joule. This is the initial energy stored in the capacitor. Now, what is the energy lost? Now, energy lost we have to find out the final energy also. Final energy can be used in this equation. Use Half CV square in the equation. Now, the charge is connected to the capacitor to the uncharged capacitor. Then, the potential must be different now you have two capacitors okay combination of two capacitors and potential uh, must be a different one when we connect this charged capacitor to the uncharged capacitor the charge will be equally shared or the charge will be shared about total charge q it will be now equal to Q1 plus Q2. That is the 
കപ്പാസിറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചാർജ് അത് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതേ ചാർജ് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റിലും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്യൂ വൺ ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ ടു രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് അതായത് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇസ് നൗ ഷെയർഡ് ബൈ ബോത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്താണ് സി ഇൻറ്റു വി ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇനി ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റിലും കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എങ്ങനെ എഴുതാം സി വൺ വി ഡാഷ് പ്ലസ് സി ടു വി ഡാഷ് വെർ വി ഡാഷ് ഇസ് ദ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി ഡാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി വൺ സി ടു ഈ കേസിൽ രണ്ടും ഈക്വലാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടും സി വണ്ണും സി ടുവും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വി ഡാഷ് ഇസ് ദ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇൻ ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ് സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ഡാഷ് എന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കാം സോ ഇൽ ഗെറ്റ് സി വി ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇൻ ടു വി ഡാഷ് ഓർ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു സോ ദിസ് ഇസ് ദി കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൻ ബോത്ത് ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗെദർ ന വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് സി വി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ദറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദി ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി അതർ അൺചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ചേർന്ന കോമ്പിനേഷൻ്റെ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ആ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ദെൻ ഫൈനൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്തായിരിക്കും വോട്ട് ഇസ് എ ഫൈനൽ എനർജി ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ എനർജി ഒറ്റൊരു കപ്പാസിറ്റിൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലുള്ള എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഹാഫ് സി വൺ വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് സി ടു വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഓരോ കപ്പാസിറ്റിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ ഹാഫ് സി വൺ വി ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് എഗൻ സി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈച്ച് വൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ എനർജി ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഫൈനൽ എനർജി ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് നൗ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എനർജി ലോസ്റ്റ് എനർജി ലോസ്റ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഫൈനൽ എനർജി സോ യു ഐ മൈനസ് യു എഫ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സസൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് തന്നാൽ ഇക്വാലൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം താങ്ക് യു